哈喽，大家好，我是芳芳。今天来带大家吃一个麻辣涮串，就是最近特别想吃辣辣的、香香的东西。在这里叫小四川麻辣涮肚。哎，没有人呢。坐在了一排串柜旁边，这边是拿串的柜子，我就坐在这儿比较方便。要特辣，嘎嘎辣的那种。干点。呃，干点。有点就花的，就蒜蓉的。啊。另外就是花生碎的、五仁的，应该听起来挺正宗的啊。在东北，你听口音就行了。有时候去吃什么四川火锅、重庆火锅，一进屋，来老妹儿，里边请。哎呀，谢谢。一下就东北了啊，入乡随俗。好吃。咱们家有那个担担面是吗？对，担担面，嗯，要一碗。他们家有三个冰柜，这个是菜，然后这个里面是肉。他家还有这个呢，香豆干儿。他现在是一块钱一钱，拿点牛肚。看这个串还是挺大的，没有很缩水的感觉，而且这个肉也挺新鲜的。哎呀，这个毛肚也不错啊，也不错。麻辣牛肉来一点，他家牛肉块挺大的，小金干儿，还有掌中宝。我最爱的掌中宝，我记得别人家的掌中宝都是两个签儿一个，他家一个签儿一个。看这个酥肉，真酥肉！给你们看，我拿的一堆肉串，然后它有两个料碗，一个是干碟，我要的是麻辣的，它这看着就好好吃啊！我觉得这个干碟比油碟看着好吃。嗯嗯，好好吃！我要的这个是麻辣的锅底，虽然没看出来有太辣的感觉，不知道吃着怎么样。加水会不会不辣呀？咱都，它算不走。什么算不走？为什么在长春活出了在重庆的感觉？他没开的时候，你刚把火开到最大。啊好。我刚打车来，我一路上没跟司机说过一句话。完了，快到地方了，他跟我说：“你是来吃饭呢，还是咋的呀？”我说：“来吃饭。”妈，折腾这么远来吃饭呢？我说：“啊，我刚要下车。”他说。哎，我媳妇说你长得可像一个博主了，叫什么帆帆？我说阿妈，我说这都能认出来呀、啊！我说完这句话，大哥，那个车在道边，十分钟都没走啊。这就围拉的。哦，好，谢谢。你不刺眼睛吗？啊？你不刺眼睛吗？刺眼睛有点，那没招啊。<笑>这个担担面，我看有大哥说老好吃了，说长春第一名。你们看正宗不正宗？哎呀，爱死了，爱死了！最近可爱吃面条了。上面好像有那个叫什么臊子，吃的像东北炸酱面。看，哎呀，掉一个。嗯，我刚才寻思关一下，我让这个串凉一凉。大妈，没事，你看，这把没事，没事，可好了，把这撸下来。捞上的这一盘，蘸一下我们的这个干碟。它这个上面就都是带麻辣的那种，好吃，好吃，这菜贼好吃。蘸上这个之后，真的绝了！我这个点的是麻辣的，你们如果不太能吃辣，可以稍微点微辣的。有没有花生碎、芝麻啥的，会越嚼越香的那种。小金干老好吃了。嗯，就看起来这个汤清汤寡水，但吃起来还很有味道的那种。你们吃串串香最爱吃的是啥？最爱吃的就是小金干和掌中宝。这个是麻辣牛肉。看这个腊肠，这碗都放不下我这腊肠。他们四横搁洗澡泡澡呢，泡够没？出来吧。他们家这个面，没有乐山大佛的好吃。相信，最近有很多人也刷到了各种世界杯应援，真的很羡慕、啊。谁不想去趟卡塔尔啊？有没有一一起看世界杯的朋友？每年冬天，我的猫被窝神剧是一九八八
今年换了，换成世界杯了。我们看这个感觉，它最后就变成这样了，感觉也没有特别的辣，就是偏麻一点。他有人说，我那天看有人说我什么，一到冬天氛围感就上来了。嗯，夏天有氛围感，都是露西装的美女。我夏天也不能露西装啊，朋友。我拉了个游泳圈出去，多不好，都不雅观呢。冬天都藏在里边了，可不就氛围感了吗？最近有人老有问我那个羽绒服啊、毛衣啊，链接没有链接。前两天搁那个地下商场打折的时候买，就你们本地肯定都有那个地下商城吧？你们就去那个地下商城买，便宜可多了，降价。记得讲价啊！我每次的预算都是一百五一身冬天可能贵点，冬天二百块钱一身把这个毛肚给它捞上来，放我面条里吧。这个没地放了，让你们感受一下这个大把毛肚的快乐。我的料碗倒进去，刘姐一锅出，这肯定老好吃了。毛肚面，最爱这个是放油碟里的。哎，一碗崭新的面条，它又诞生了。老好吃了，这面一下升华了。我本来今天想去吃火锅的，但我看了一下，长春火锅店那个锅底都特别贵。我去重庆的时候，锅底三十五、二十五、十八、八块，这怎么运过来之后就变贵了吗？我觉得要花一百多锅底去吃一顿火锅，拉倒吧。今天下午除了拍视频，还有一个原因<咳>。我今天下午订了柯南的电影票，我去看柯南。哎呀，这个肚太好吃了！我小时候，我小时候我就看过一段时间的柯南，因为那个小黑人贼恐怖，我就每次都被吓到。小时候纯纯是把那个柯南当恐怖片看了。然后现在就看我那个碎片的应该都知道，我拿那个柯南现在开始下饭了，而且他没有什么让我追番的苦恼，就像《武林外传》似的，随便点一集就能看。吃到最后感觉没有很辣，不太能吃乱香大风那种特别特别辣的，来他家可以。但如果你跟我一样特别爱吃那种，哎，辣到你头晕的那种，差点意思。啊，竟然不是无糖的！糟糕糟糕 ，Oh my god， 魔法怎么失灵啦？年度最佳男歌手陈建斌老师。预制完了，他们家是锅底十块，鸳鸯锅十五，小料三块，然后签儿基本上一块钱一个，然后个别的是一个肉上穿两三个签儿的那种，味道还是那种很传统的涮踹，涮踹，好啦，拜拜。<笑>